ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் என்னோடய கிச்சன் டுவர் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து என் கிச்சனோட அப்பர் கேபினன்ஸ் எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு அமைச்சிருந்தேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் இப்போ பார்ட் டூ வீடியோவில் வந்து நான் கிச்சனோட லோவர் கேபினட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிச்சன் யூட்டன்சில்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்லாம் காமிக்க போகிறேன் இப்போ லோவர் கேபினட்டில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தா என்கிட்ட ரெண்டு கேபினட்ஸ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து இந்த அண்டர் த சிங்க்கில் உள்ள கேபினட்டில் ஃபுல்லாகவுமே நான் கிளீனிங் சப்ளைஸ் தான் வச்சுருக்கேன் கிச்சன் ஐட்டம் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணல இது வந்து ஸ்டவ் கீழே உள்ள கபோர்டில் வந்து ரைஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் அப்புறம் வந்து தவா தோசைக்கல்லும் இங்கேயே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பாக்ஸ்லேயும் வந்து இட்லி ரைஸ் சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் அதை வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் வந்து கீழே நல்லா பேப்பர் போட்டு வந்து ஏன்னா தோசைக்கல்ல தவா அதுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு க்ரில் பேன் இருக்குது அதுவும் அங்கே தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ மேலே உள்ள பாக்ஸில் வந்து இட்லி ரைஸ் வச்சுருக்கேன் கீழே இதே மாதிரி பாக்ஸ் வாங்கினா நம்ம எடுத்து வச்சு எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரார் செட்டை வந்து செப்பரேட்டாக விற்குது அதை வாங்கி அதில் நான் ரைஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் எப்பவுமே ஃபைவ் கேஜி பேக்கெட் ரைஸ் தான் வாங்குவேன் அது வாங்கி பேக்கெட்டோடு வச்சுருவேன் ஏன்னா இது வந்து ஏர் டைட் கிடையாது அதனால் பேக்கெட்டோடு ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் நல்லது அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மேலே உள்ளதில் வந்து ஏர் டைட் பாக்ஸுன்றதுனால நான் அப்படியே பேக்கெட்டோடு வைக்காம பிரித்து கொட்டி வச்சுருக்கேன் இட்லி ரைஸ் இதில் இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கேபினட்டில் இது மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த சைடில் இது மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து மேலே உள்ள ட்ராவல்ஸில் நான் பாட் ஒன் வீடியோவில் கவர் பண்ணிட்டேன் இப்போ கீழே உள்ள கேபினட்டில் வந்து நான் கிச்சன் யூட்டன்சில்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரையிங் பேன் கடா எல்லாமே ஒரே இடத்துல செட்டாக அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அதோட மூடியும் சைடில் அடுக்கி இருக்கு ஸோ நான் வேணுங்கிறப்ப அந்த கடாயோ அதோட மூடியும் இங்கேருந்து எடுத்துப்பேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற யூட்டன்சில்ஸ்லாம் சர்விங் செட் அதுக்கப்புறம் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பாத்திரம் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு எங்கிட்ட இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய பாத்திரம் இல்லை ஸோ இந்த கபோர்டில் வந்து நிறைய சின்ன பாத்திரம் தான் இருக்குது ஸோ நான் அடுக்கி வைக்கிறது வந்து ரொம்ப நிறைய ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் ஒரே லைனில் வைக்கணும்னா வெர்டிக்கலாக வைக்க முடியாது கலைஞ்சு கலைஞ்சு போகும் வெட்டிக்கெலாம் வச்சா ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த ரேக் வந்து ஆன்லைனில் கிடைக்குது நம்மளுக்கு ஆன்லைனில் கூட கிடைக்குது அது வாங்கி இது வச்சு அது மேலே நான் பார்த்துருத்த இந்த சின்ன பாத்திரம்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ இந்த ரேக் இல்லைனா நம்ம மேலே மேலே அடுக்கி வச்சோன்னா ரொம்ப கிளம்சியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி சைடில் உள்ள கேப்பில் வந்து இந்த சர்விங் டே ட்ரேலாம் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ரேக்கும் இந்த சைடு வச்சு இந்த சின்ன சின்ன பாத்திரம் எல்லாமே அதில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ வேணுங்கிறப்ப நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கீழே உள்ள கபோர்டில் வந்து நான் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது ரொம்ப கீழே இருக்கும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஃப்ரெண்ட்டில் மட்டும் இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து ஃபுட் கண்டெய்னர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இது டிஃபன் பாக்ஸ் கிடையாது லன்ச் பாக்ஸ் கிடையாது ஜஸ்ட்டு நான் ஏதாவது லெஃப்ட் ஓவர் ஃபுட் இருந்ததுனால் அதில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான பாக்ஸஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரீயில் வந்து கிச்சன் கேஜெட்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் மெஷரிங் கப் இந்த சோமாஸ் பண்ணுறது முட்டை அடிக்கிறது கொழுக்கட்டை செய்கிற மோல்டு சர்விங் கப்பு மெஷரிங் கப்பு இதெல்லாம் வந்து இது ஒரே பாக்ஸ்லேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம தேவைங்கும் போது தேடிட்டு இல்லாமல் இதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து 
ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்ற ஏதாவது பாட்டி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்றதுக்கான கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கடாய் ஒரு பெரிய ரைஸ் குக்கர் எலக்ட்ரிக் குக்கர் அதுக்கப்புறம் பெரிய ப்ரெஷர் குக்கர் அதெல்லாம் வந்து நான் எப்பயாவது டெஸ்ட் வந்தா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதை நான் பின்னாடி வச்சிருக்கேன் இந்த கேபினட்ல இது அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் ஃபிட் ஆகும் அவ்வளவுதான் வச்சிருக்கேன் நானு நெக்ஸ்ட் இந்த சைட்ல வந்து ஒரு சிங்கிள் கேபினட் இருக்கு அதுல வந்து மேல வந்து மிக்சி ஜார் வெஜிடபிள் சாப்பர் ஒரு சின்ன வெஜிடபிள் சாப்பர் இருக்கு என்கிட்ட அது இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மட்டும் இதுல வச்சிருக்கேன் மேல கீழே வந்து நான் ரேரா யூஸ் பண்ற கரண்டி எல்லாம் இதுல வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாக்ஸஸ் எல்லாம் இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பார்ட்டி டைம்ல யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் முறுக்கு புழிகிற இதெல்லாம் இங்க வச்சிருக்கேன் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து கிளாஸ் ஜார்ஸ் பார்ட்டி டைம்ல யூஸ் பண்ற கிளாஸ் ஜார்ஸ் ஜார்ஸ் அதெல்லாம் இங்க வச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ரேரா யூஸ் பண்றது தான் ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்றது கிடையாது நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஒன் வீடியோல வந்து நான் ஒரு டிப்ஸ் எல்லாம் மறந்துட்டேன் இந்த டிராவர்ல எல்லாம் வந்து நம்ம கீழே வந்து ஆஹ் இந்த ஸ்லிப் ப்ரூஃப் மேட் போட்டா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் தொடர்ந்து மூடுறப்ப வந்து இந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகாம நல்லா ஃபிட்டா அதுலயே இருக்கும் நம்ம வச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்கும் இந்த மேட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரப்பரி ரப்பரி டெக்ஸ்டர்ல ஒரு மாதிரி துணி மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் நம்ம இது போட்டு இந்த ட்ரால வந்து இந்த இதெல்லாம் கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சோம்னா கிளாஸ் ஜார் எல்லாம் அடுக்கி வச்சோம்னா தொடர்ந்து மூடுறப்ப நம்மளுக்கு மூவ் ஆகாது இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரே இடத்துல நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் போட்டோம்னா ஒரே இடத்துலயே போயிட்டு சேர்ந்துக்கும் நம்ம அப்புறம் மறுபடியும் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து மசாலா பொடியில நான் இன்னும் நான்வெஜ் மசாலா பொடிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் அத பத்தியும் நான் கவர் பண்ணல அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோல நான் அது கவர் பண்ணேன் சோ இப்ப இந்த சைடு உள்ள எல்லா கபோட்ஸையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ரெண்டு வீடியோலயும் நெக்ஸ்ட் கவுண்டர் டாப்ல வந்து நான் என்னென்ன வச்சிருக்கேன்னா இந்த ஸ்டாண்ட்ல ஆஹ் ஆயில் சக்கரை ஊறுகா அதுக்கப்புறம் இந்த இடிக்கிறது ஆஹ் ஏலக்காய் சம்டைம் பெப்பர் அந்த மாதிரி இடிப்பேன் அதுக்கப்புறம் இது உப்பு ஜாரு இதுல வந்து ஆயில் ஆஹ் கேன் இது ரெண்டும் ஆலிவ் ஆயில் நல்லெண்ணெய் இதுல உப்பு அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து ஆஹ் மிளகு ஜீரகம் ஷேக்கர் இது மிளகு ஜீரகம் ரெண்டுமே அரைச்சு வச்சிருக்கேன் ஆம்லேட் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்காக சோ கவுண்டர் டாப்ல இந்த சைடு இதெல்லாம் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஈஸி ஆக்சஸ்க்காக அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து எப்பயுமே நான் ஒரு ஜார் வாட்டர் ஜார் இங்க வச்சிருப்பேன் ஜக்கு ஆஹ் ஏன்னா சமைக்கும் போது எப்ப பார்த்தாலும் டேப்ல இருந்து பிடிச்சி பிடிச்சி ஊத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஜக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம ஆஹ் ஈஸியா ஊத்திக்கலாம் அதனால எப்பயுமே அங்க வாட்டர் குடிச்சு வச்சுப்பேன் தண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து எவ்ரிடே யூஸ் யூஸ் பண்ற கப்ஸ் எல்லாம் டீ கப்ஸ் எல்லாம் இதுல ஹேங் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டிஷ் வாஷிங் சோப் எல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் நான் ஆன்லைன்ல தான் வாங்கினேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இருக்கும் சோ நம்ம ஈரமா இருக்கும் போது அதுல வச்சுட்டோம்னா அந்த வாட்டர் எல்லாம் அதுல ட்ரெயின் ஆயிடும் கீழே அதே மாதிரி இந்த ப்ரஷ் வந்து நம்ம இதை ஓபன் பண்ணிட்டு இது உள்ள வந்து நம்ம லிக்விட் சோப்ப ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சோ நம்ம இந்த சிங்க் எல்லாம் வாஷ் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரஷ் நான் யூஸ் பண்றேன் சோ சோப் இதுல ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா அப்படியே இந்த கீழ் வழியா அந்த சோப் வரும் வாஷ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஹேண்ட் வாஷ் டிஷ் வாஷிங் டிட்டர்ஜென்ட் எல்லாம் அந்த கார்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்புறம் இதுல கிச்சன் யூஸ் பண்ற கிளாத்ஸ் எல்லாம் இதுல இதுல ஹேண்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன்
ஸோ அவ்வளோதான் நான் எல்லா இந்த சைட் இந்த பாட்டில் உள்ள எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் இது டெய்ஸோவில் வாங்கினேன் நான் ஸோ இது கூடவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெண்ணும் ப்ளஸ் அந்த டஸ்டரும் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் தீந்து போச்சுன்னா இதை எழுதி வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு கடைக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்புறம் முடிஞ்சோடனே இதில் அழிச்சுட்டு மறுபடியும் எழுதிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது நம்ம வீ மீ வீக்லி பிளான் கூட மீல் பிளான் கூட இதில் பிளான் பண்ணிக்கலாம் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை வச்சு வீக்லி மீல்ஸும் பிளான் பண்ணிக்கலாம் அது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இந்த ஃபைல் ஹோல்டர் இது ஆக்சுவலி இது வந்து நான் வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் ஜிப்லாக் பேக்ஸு அந்த இதெல்லாம் பாக்ஸில் வரும் இந்த மாதிரி உள்ள லெங்தியா ஸோ நான் இது வந்து இந்த ஃபைல் ஹோல்டரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாமே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கார்னரில் உள்ள இந்த இந்த கேபினட் இது வந்து இக்கியாவில் நான் தனியாக வாங்கினேன் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கிச்சன் யூட்டன் யூட்டன்சில்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ண இடம் பத்தலைங்கிறதுனால இது மேலே வந்து நான் இந்த வாட்டர் டிஸ்பென்சரை வச்சுருக்கேன் இது வந்து மெயினாக என் பசங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிஸ்பென்சர் வந்து டேப்லேருந்து மேலே பிடிச்சி குடிக்காம இதுலேருந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுனால இங்கே நான் எப்பயுமே தண்ணி பிடிச்சி வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் எப்பயுமே இந்த ட்ரேல தான் வைப்பேன் அதுக்கப்புறம் மிக்சி கிரைண்டர் எல்லாமே இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் அந்த ஃப்ரூட் பேஸ்கெட் அந்த சைடு வந்து யூட்டிலிட்டி ரூம் இருக்கு ஸோ இந்த கிச்சன்ல செப்பரேட்டா விண்டோ கிடையாது யூட்டிலிட்டி ரூம்ல இருந்து தான் வெளிச்சம் நல்லா வரும் காத்தும் யூட்டிலிட்டி ரூம் வழியா வரும் இந்த ட்ரால வந்து நான் ரப்பர் பேண்ட்ஸ் வெட் வைப்ஸ் கிச்சன் வைப்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கிங் கிளிப் எல்லாம் இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த ட்ரால அதுக்கு கீழே உள்ள கேபினட்ல இது பாத்தீங்கன்னா இது இந்த பாத்திரம்லாம் கொஞ்சம் ஓல்டு பாத்திரம் பட் இதெல்லாம் வந்து நான் நான்வெஜ் வாஷ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இது நான்வெஜ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்குன்னு நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் ஒன்லி ஃபார் நான்வெஜ்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன் நான் இந்த பாத்திரம்லாம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன டோஸ்டர் அவன் அது ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது அங்கே பின்னாடி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு கீழே வந்து லன்ச் பேக்ஸ் அண்ட் லன்ச் பாக்ஸஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் வச்சுப்பேன் நான் இந்த ட்ரேல தான் இருக்கும் எல்லாமே நான் வேற எங்கேயும் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் ஒன்லி இதுக்குள்ள எல்லாமே பசங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் கொடுத்து அனுப்புறது அவங்களோட பேக்ஸ் லன்ச் பேக்ஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரேல தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் ஸோ நம்ம எடுக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் தேடிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஏர் ஃப்ரையர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது பக்கத்துல உள்ள கபோர்ட்ல வந்து ஹாட் பாக்ஸஸ் நான் எவ்ரிடே யூஸ் பண்ற ஹாட் பாக்ஸஸ் இட்லி பாட் அப்புறம் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய இட்லி குக்கர் ப்ரெஷர் குக்கர் இதுக்கும் அந்த ஷெல்ஃப் ரேக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை வாங்கி வச்சுருக்கறதுனால ரொம்ப இது ரொம்ப சீப் தான் ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதை வச்சுக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டோர் இந்த மாதிரி ஹைட்டான கபோர்டில் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பாத்திரம்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது கீழே வந்து இந்த பெரிய ட்ரே பேஸ்கெட் மூடி போட்டது ஏர் டைட் பேஸ்கெட் இதில் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மளிகை பொருள்லாம் வந்து கண்டெய்னர்ல கொட்டிட்டு மிச்ச இருக்கிறத வந்து நான் இதுல வச்சுப்பேன் அதாவது பருப்பு மாவு இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா இதுல வச்சுப்பேன் ஸ்பைசஸ் வந்து நான் பார்ட் ஒன் வீடியோல காமிச்சேன் உங்களுக்கு எங்க வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஸ்பைசஸ்க்குலாம் ஒரு பேஸ்கெட் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் மாவு பருப்பு இந்த மாதிரி ஐட்டத்துக்கு இதுல வந்து கீழே வந்து நாலு பக்கமும் வீல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஹெவியா இருந்தாலும் அதை எடுத்து உள்ள வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் 
கபோர்டும் வீணா போகாது நெக்ஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் கபோர்டில் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வெங்காயம் இந்த ஐட்டம்லாம் வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் பட் இது க்ளோஸ்டு க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நான் யூஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருவேன் காலையில் ஏன்ச்சு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்து கிச்சன் டவல்ஸ் அதெல்லாம் இது வந்து ஓல்டு குக்கர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அங்கே வச்சுருக்கேன் அலுமினியம் குக்கர் பட் யூஸ் ஆகும் எப்பயாவது யூஸ் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் இதில் வந்து வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கெலாம் வச்சுருக்கேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மார்னிங் யூட்டிலிட்டி ரூமில் நல்ல வெல் வெயில் வரும் அங்கேயும் கொஞ்சம் நேரம் வைப்பேன் நான் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் இதை அப்படியே பேஸ்கெட்டோடு கொண்டு போய் வச்சுட்டேன்னா அது ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து அதுக்கப்புறம் எடுத்துருவேன் ஸோ அவ்வளோதான் இது இதுதான் லாஸ்ட் கேபினட் எல்லா 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 கபோட்ஸையும் நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு கிச்சனில் அதுக்கப்புறம் இந்த விண்டோவில் வந்து நான் இந்த கிச்சன் டவல் ஹேங்கர் வந்து வெளியில் தான் தனியாக வாங்கினேன் அது ஒன்று வாங்கி இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நான் எப்பயுமே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறேன் ஏப்ரான் வந்து இங்கே நான் மாட்டி வச்சுப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் கிச்சன் டுவார் முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்ட் ஒன் வீடியோவை கண்டிப்பாக மறக்காமல் போய் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் தேங்க்யூ